ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயித் எடிட்டோரியல்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் கீப் த பீஸ் ஸோ இது வந்து சபரிமலா இஷ்யூ வச்சு பேசியிருக்காங்க விமன் வந்து டெம்பிள்குள்ளே என்ட்ரி பண்ண விடாமல் நிறைய அங்கே போராட்டங்கள் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் நடக்குது ஸோ அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் பர்பஸ்க்காக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அண்ட் தென் ரெண்டு பக்கமுமே சைசபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் போத் மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டி ஏஜில் உள்ளவங்களும் அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இது வந்து மென் மட்டும் பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னு இல்லை விமனுமே அந்த பிலீவ் இருக்குது ஸோ இதையும் தாண்டி ரெண்டு விமன் நேற்று வந்து என்ட்ரி பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் இங்கே வரணும் வரணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை உண்மையான பக்தர்களாக இருந்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து அங்கே ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து அந்த தலைமை ப்ரீஸ்ட் ஹெட் ப்ரீஸ்ட் வந்து நாங்கள் கோயிலே மூடிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரியும் த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய டென்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்து வந்து ரிவ்யூ பெட்டிஷன் வந்து மேபி வந்து போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதோடைய அவுட்கம் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜுடிஷரி சொன்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக சொன்னாங்க பட் இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவாக வந்து இது வந்து ரைட் விங் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால ஸோ தேவசம் போர்டு என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் கேரளா கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஓகே எடுத்துக்கோங்கன்னு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குது வந்து பொலிட்டிக்கலாக வந்து அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் அது கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் கூட பொலிட்டிக்கலாக வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ரிலீஜியஸ் விஷயங்களில் என் என்டர் ஆகக்கூடாது ஜுடிஷியல் என்டர் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதில் என்ன சொல்யூஷன் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ சப்போஸ் சொல்யூஷனே இதுக்கு வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படியே அந்த இஷ்யூ இருந்ததுன்னா நாலு பின்ன வேறு யாராவது விமன் போகும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் தாலிபான் சர்ச் ஸோ இது வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்ஸோடைய அட்டாக்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே வருது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கந்தகர் அட்டாக் அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு ஹை லெவல் மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கு அதில் டாப் செக்யூரிட்டி அஃபிஷியல்ஸ்லாம் வந்து இந்த அட்டாக் மூலமாக கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இவங்க தங்களுடைய பலத்தை நிரூபிக்கிறாங்க தாலிபான்ஸ் வந்து எங்களால் இந்த மாதிரி முக்கியமான இதிலலாம் இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதோட பேக்ரவுண்டில் அந்த வார் ஆப்கானிஸ்தான் வார் நடந்துச்சு ஸோ நடந்து முடிஞ்சப்போ தாலிபான் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாங்க ஸோ யூஎஸ் அண்ட் பெஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய ஆர்மியாக ஸ்டேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ யுஎஸ் அந்த மாதிரியான ஆர்மி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து வெளியில் போகும்போது இப்போ தாலிபான்ஸு தாண்டி எப்படி அந்த கவர்மெண்ட் வர முடியும்னு பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட்டோடைய ஸ்ட்ரென்த்து வந்து இதில் வந்து டிட்டரேட் ஆகுதுன்றது தான் காமிக்குது ஸோ இது வந்து ரிஸ்க் இந்த தாலிபான் அட்டாக்குன்றது இட் ஷோஸ் தி ரிஸ்க் அது அங்கே அந்த செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷன் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுது ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்தியாவுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான வந்து இதோட த்ரெட்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு முக்கியம் ஸோ ஆப்கானிஸ்தானில் செக்யூரிட்டி தாலிபான்ஸ் வந்து ரிஸ்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்தியா ஜம்மு காஷ்மீரில் நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து ஈஸியாக இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆவாங்க பாகிஸ்தானில் ப்ராப்ளம் ஆகும் அங்கேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே இது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ நமக்கு வந்து அதுதான் இது ஸோ செக்யூரிட்டி வேக்கம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இதில் சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டாலையும் எதுவும் செய்ய முடில அப்போ வந்து அந்த செக்யூரிட்டி வேக்கம்குள்ளே வந்து இந்த தாலிபான் அதை ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க எலெக்ஷன்ஸை டார்கெட் பண்ணுறாங்க எலெக்ஷன்ஸ் நடக்க விடாமல் செய்கிறாங்க டெமோக்ரஸி வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல முக்கியமாக இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு முக்கியமாக ஒரு செட்பேக் நாட் ஓன்லி ஃபார் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ஆல்சோ ஃபார் யூஎஸ்ஓடைய இதுக்கும் ஒரு செட்பேக் ஸோ டேரக்ட் டாக்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க யுஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யாருக்கிட்ட யார் மூலமாக போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் மூலமாக தாலிபான் கிட்ட பேசலான்றதா அவங்களோட ஐடியா ஸோ இது நம்ம இன்னொரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா யுஎஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க ரஷ்யா வந்து அவங்க வேறு ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க இந்தியா வந்து மாஸ்கோ பிளானுக்கு அக்ரி பண்ணியிருக்கு யுஎஸோடைய இந்த பிளான் ஏன்னா அதில் பாகிஸ்தானை இன்வால்வ் பண்ணுறதுனால இந்தியாவுக்கு இது
நாங்கள் ஒத்துழைக்க மாட்டோங்கிறது தானே அதில் சொல்ல வராங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் இந்தியாவுடைய ஓவரால் இதுலேருந்து அவங்க தள்ளி போகிறாங்க ஏலியனேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று பார்த்தோம் ஸோ அதே இதோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காஷ்மீருடைய பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியை கண்டிப்பாக ரீவிசிட் பண்ணணும் யார் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் பிஜேபி கவர்மெண்ட் பார்க்கணும் அவங்களுடைய ஷார்ட் டேர்ம் பொலிட்டிக்கல் கெயின்ஸ் ஒரு லாபத்துக்காக அந்த காஷ்மீருடைய செக்யூரிட்டியை நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க ஸோ கம்யூனலி கலர் அங்கே வந்து பிரிச்சிடக்கூடாது கம்யூனலிசம் வச்சு ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் அந்த மாதிரி பிரிச்சிடக்கூடாது ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸோ ஜம்மு காஷ்மீருடைய ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ்ஸு இருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஜம்மு காஷ்மீர் காஷ்மீரி சிட்டி ரெசிடென்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக வந்து அவங்களுக்கு சில சலுகைகள் இருக்கு இல்லையா அவங்க மட்டும் அங்கே லேண்ட் வாங்கலாம் ஓனர்ஷிப்பாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி உள்ள அந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ பிஜேபி இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அங்கே இருக்க மக்களுக்கு ஒரு விரக்தி ஏற்படுது ஸோ நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸை எடுத்துருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு ஒரு ஏலினேஷன் வருது சரியா ஸோ இந்த ஒரு சமயத்தில் அங்கே எலெக்ஷன்ஸில் வந்து மக்கள் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணாததும் ரொம்ப ஒரு செட்பேக் இது வந்து ஸ்டேட்டோட பாலிடிக்ஸில் டீஸ்டபிலைசேஷன் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டிசாஸ்டர்ஸ் கான்சிக்வன்சஸை கொண்டு வந்துடும் செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷனில் ஸோ என் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காஷ்மீரில் வந்து அட்டாக்ஸ் வந்து நிறையா மிலிட்டன்ஸ் அட்டாக் நடக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பொலிட்டிக்கல் வேக்கம் வரும்போது அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா பிரிவினைவாத சக்திகள் உள்ளே வருவாங்க மிலிட்டன்ஸ் உள்ளார வருவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய யூத்துக்கு வந்து அங்கே ரெக்ரூட் பண்ணிடுவாங்க அவங்கள மூளை செலவை செய்து எடுத்துக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷன் ரொம்ப இதாகும் அப்போ இந்தியாவோட மெயின் லேண்டோட அவங்க வந்து தங்களை பிரித்து தான் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை விட்டுறக்கூடாது இதை வந்து இப்போ இது எதுக்காக அந்த லாபம் லாபத்துக்காக பொலிட்டிக்கல் கெயின்காக இந்த கட்சிகள் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறாங்க இப்போ ப்ரெசென்ட் பிஜேபி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதோ அதே வந்து முன்னாடி காங்கிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து பேசியிருக்காங்க காஷ்மீர் இன்சர்ஜென்சி நைன்டீன் எயிட்டிஸில் நடக்கும்போது இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த வார்த்தையை பார்த்துக்கோங்க மேக்சிமலிஸ்ட் அப்ரோச் ஸோ அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இங்கே சென்டர் சென்டர் கவர்மெண்ட் வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஸோ அங்கே வந்து இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் காஷ்மீரில் நிறைய இன்சர்ஜென்சி மிலிட்டன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அங்கே ஷேக் அப்துல்லா அவர் வந்து அங்கே ரைஸ் ஆகிறார் லீடராக ஸோ அவரோட ஒரு அக்கார்டு சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ காஷ்மீரோடைய சீஃப் மினிஸ்டராக இவரை உட்கார வைக்கிறாங்க சரியா ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இவரோட போட்ட அந்த அக்காடை வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகல பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகல அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது திரட்டன் பண்ணுது அந்த காங்கிரஸ் சாரி அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் காஷ்மீரை திரட்டன் பண்ணுறாங்க சப்போர்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சரியா ஸோ இப்போ வந்து அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு பொலிட்டிக்கல் அவங்க வந்து காங்கிரஸ் தங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் கிரவுண்ட் அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெபிள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீக்கன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ கேம்பெயின் அகெயின்ஸ்ட் அப்துல்லா அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி அவருக்கு அவரோட கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டை கேம்பெயின் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேம்பெயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே ஒன்று மெயின் காங்கிரஸ் பார்ட்டியும் சரி அங்கே அப்துல்லா பார்ட்டி ரெண்டுமே வீக்கன் ஆகுது இங்கே ஒரு கேப் வருது இதை பார்த்து அங்கே நிறைய மிலிட்டன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டி நைன் ஈரானில் ரெவல்யூஷன் நடக்குது அதை பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டலிஸ் காஷ்மீரி ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட்னால் எங்களுக்கு தனியாக வேணும்னு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய ஒரு வாய்ஸ் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கொஷின் இருக்கும் எப்போ வந்து இந்த செப்பரேட்டிஸ்ட் இந்த ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட்லாம் ரொம்ப வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சாங்க காஷ்மீரில் அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் இந்த ஆர்டிக்கல் இருக்குது ஸோ இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்க்கு மேலே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரிவினைவாத சக்திகள் வந்து அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கராக ஆகிறாங்க இதுதான் ரீசன் இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அப்துல்லா காங்கிரஸ் ஃபைட்டு தான் அங்கே இருக்கிற அந்த வேக்கம் க்ரியேட் பண்ணி மக்களை வந்து அவங்க அந்த செப்பரேட்டிஸ்ட் பக்கமும் இழுக்க வைக்கிது எங்களுக்கு வந்து இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட்டே வேணாம் அப்படி
1987 எலெக்ஷன் ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபார்மஸ் ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இங்கே வந்து போல் ரிங்கிங் என்ன போல் ரிங்கிங் என்ன கேப்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா போல்ஸை கேப்சர் பண்ணி அவங்களே ஓட் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருந்ததுனால கண்டினியூவஸாக காஷ்மீரில் ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இல்லாததுனால அங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் அஸ் வெல் அஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட் சுச்சுவேஷனையும் அந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஈக்வேட் பண்ணி ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருக்காரு ஸோ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி ஷுட் லுக் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் ரொம்ப நாள் நீண்ட நாள் அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டியை தான் பார்க்கணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் டேர்ம் இவங்க பொலிட்டிக்கல் கெயின்ஸை பார்க்கக்கூடாதுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் லஃபேர் கஷோகி ஸோ இவர் நியூஸில் இருக்கார் இல்லையா சவுதி அரேபியாவில் அந்த மன்னருக்கு அகெயின்ஸ்டாக அங்கே பாலிசிஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக ஜ எழுதின ஜேர்னலிஸ்ட் இவர் வந்து டர்க்கியில் இருந்த அம் அந்த தூதரகத்துக்கு உள்ளரை போயிட்டு வெளியில் வரும்போது அவர் வெளியிலே வரலை அவர் அங்கேயே கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சவுதியோடைய தூதரகத்தில் ஸோ இந்த சவுதி கவர்மெண்ட்டுக்கு மேலே வந்து நிறைய பேர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே வந்து பேசுகிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் தாங்க அவர் வந்து உள்ளரை வந்துட்டு வெளியில் வந்தார் இல்லையா அதுக்கு ப்ரூஃப் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சவுதி அரேபியாவில் எந்த ஒரு ஆன்சரும் சரியாக சொல்ல முடியல ஸோ இதில் ஒரு வா ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பென்னஸ் மைட்டியர் தன் த ஸ்வாட் பிகாஸ் அவரோட எழுத்துக்களால் தான் அவரோட ஜேர்னலிசம்னால தான் கொஷின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சவுதி கவர்மெண்ட்டை இது அத்தாரிட்டேரியன் க ரெஜிம்ஸ்ன்னு பேசுகிறாங்க யாருனா இந்த சவுதி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய சில கவர்மெண்ட்ஸ் அத்தாரிட்டேரியன் ரெஜிம்ஸ் பிகாஸ் அவங்க என்ன செஞ்சாலும் கொஷின் கேட்க யாருமே இல்லை இல்லையா அதனால் த்ரெட்டன்ட் பை க கஷோகி இவருடைய எழுத்துக்களால் த்ரெட்டன் பண்ண ப பண்ணப்பட்டாங்க அந்த சவுதி கவர்மெண்ட் ஸோ அவர் டார்ச்சர் பண்ணி இறந்தாருன்னு சொல்லி கூட சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து வெளில வருது பட் எது உண்மைன்னு தெரியல டோக்கனிசம் இன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பேசக்கூடிய அமைப்புகள் ஃபுல்லாகவே உண்மையாலுமே அந்த சவுதி அரேபியாவை எதிர்த்து பேசுகிறாங்களான்னு பார்த்தா கிடையாது டோக்கனிசம் நான் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் சவுதியை டிபெண்ட் பண்ணி ஆயில் பேஸ்டு எக்கனாமி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசன் யார் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இவங்களுடைய சீஃபும் வந்து அங்கே நடந்த கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணலை அதே மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் மீட்டிங்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வெளியில் வந்துட்டாங்க பட் பிரிட்டன் வுட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த ஐஎம்எஃப் இந்த வேர்ல்ட் பேங்க் இவங்கெல்லாம் வந்து சவுதியோடைய ஃபண்டிங் தேவை ஸோ அதனால் ஃபுல்லாகவும் அவங்கள அப்போஸ் பண்ணிக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் வந்து ட்ரம்ப்பும் ஃபஸ்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாரு பட் இருந்தாலும் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபாரின் பாலிசி எந்த ஒரு நாட்டுக்குனாலும் சொந்த நாட்டுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் யூஎஸ் வந்து சவுதிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ அவரும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிரின்ஸிபலாக தான் ஃபாலோ பண்ணுவார் ஆம்ஸ் ட்ரேடு நிறைய நடக்குது பில்லியன்ஸ் ஒர்த் ஸோ இதை வந்து சவுதியை பகச்சுக்கிட்டு இந்த ஆம்ஸ் ட்ரேடை விட்டு கொடுக்கணும்னு அவர் கண்டிப்பாக நினைக்க மாட்டார் அது ஒரு பாயிண்ட் இதில் முக்கியமாக இந்த இதில் வந்து இந்தியாவோடைய ஆங்கிள் தான் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிளே இதான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ இந்தியாவோட இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுதியை நம்மளால் பகச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய எனர்ஜி செக்யூரிட்டிக்கு அவங்க தேவை ஸோ வெஸ்ட் ஏஷியா எனர்ஜி சோர்ஸ் அதனால் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அப்போஸ் பண்ணி பேசுவோமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் தான் அதே மாதிரி ஓஐசி ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் என்னென்னு மட்டும் பாருங்கள் பிகாஸ் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே நிறைய முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா இந்த ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஓவர் காஷ்மீர் இஷ்யூ இந்த ஓஐசிங்கிற ஒரு குரூப்பிங் இருக்கு இல்லையா இதில் இந்தியா மெம்பரான்னு பாருங்கள் இந்த குரூப்பிங்கில் பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட்டாக முடிவு எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னு இரு இருக்கும் பட்சத்தில் ஸோ அப்போ வந்து இதில் சவுதி ஒரு முக்கியமான மெம்பர் ஸோ நம்ம அவங்கள பகிச்சுக்கிட்டாலும் ஓஐசியில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் நமக்கு எதிராக இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜி செக்யூரிட்டி இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக காஷ்மீர் இஷ்யூவில் வெஸ்ட் ஏஷியாவோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவை அது இல்லாமல் வந்து அதர் நம்மளோட எக்ஸ்பேட்ரியேட்ஸ் நம்ம மக்கள
ஸோ யூஎஸ் காங்கிரஸ் என்ன ஃபைனலாக முடிவு எடுக்கிறாங்க அங்கே என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ இந்தியாவோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் இங்கே வந்து பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியா இந்தியாவுக்கு இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் மோர் வெப்பன் ஒன்று வந்து என்ன ஒன்று ஆல்ரெடி சொன்ன எனர்ஜி செக்யூரிட்டி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேர்ல்டில் முக்கியமான கண்ட்ரீஸ்கிட்டேருந்து வெப்பன்ஸை நிறைய நம்ம வாங்குகிறோம் யூஎஸ் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா ஸோ அதனால் அவங்க நம்மளை பகச்சுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி இன்டெரக்டாக சவுதியையும் அவங்க ப்ரெஷர் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாகவே பார்த்தோம்னா ஃபாரின் பாலிசி அதுக்கு இந்த உள்ள இந்த ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இது வந்து பெட்ரோ கிளிப்ஸ் ஆஃப் ரத்னகிரி ஸோ ரத்னகிரி எங்கே இருக்குது இதில் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்க பெட்ரோ கிளிப்ஸ்னா என்னன்னு மட்டும் பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிராவில் கொங்கன் கோஸ்ட்டு ஸோ கொங்கன் கோஸ்ட்டுங்கிறது இந்த குஜராத் மகாராஷ்டிராலேருந்து டில் அந்த கே கேரளா வரைக்கும் கோஸ்ட்டை ஒட்டின இடம் தானே கொங்கன் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே வந்து பெட்ரோ கிளிப்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ராக் ஆர்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ குகைகளில் ஏன்ஷன்ட் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் அந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஏஜில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து வரையப்பட்ட அந்த ஆர்டர் ராக் ஆர்ட்னு சொல்லுவோம் அதில் பர்டிகுலராக பெட்ரோ கிளிப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ராக் ஆர்ட் ஸோ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் ஸோ ராக் ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து வெர்டிக்கல் சர்ஃபேஸில் அந்த குகைகளுக்குள்ளே வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா இது வந்து பெட்ரோ கிளிப்புங்கிற தரையோட தரையாக ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வரைஞ்சிருக்காங்க இது வந்து அமௌண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் சர்ச் பெட்ரோ கிளிப்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம் இது எத்தனை வருஷத்துங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளதுன்றதான் நமக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஆர்டிக்கலில் கேப் இன் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்ஸ் ஸோ பிஃபோர் அதாவது பிட்வீன் மீசோலித்திக் பேலியோலித்திக் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப்பில் இதான் இந்த இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்க பெட்ரோ கிளிப்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் வந்து மேன் ஆர்ட் அதே மாதிரி எலிஃபேண்ட் ஆர்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஆள் அந்த உயர உண்மை ஃபுல் கிராஃபிக்காகவும் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன ஆர்ட்டாக இல்லாமல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் லார்ஜ் என்கிரேவிங்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மிகப்பெரிய என்கிரேவிங்காக இருக்குது ஸோ நியர் ரத்னகிரின்னு பேசியிருக்காங்க இந்த இது வந்து இப்போ தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சைட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இனிமேல் தான் வந்து இதை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் அதிகமாகும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க இடம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ கொஷின் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த ஏரியாவில் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எந்த பீரியடை சார்ந்தது அதான் பிட்வீன் மீசோலத்திக் அண்ட் பாலியோலத்திக் பீரியடுக்கு நடுவில் இருக்குது அதே மாதிரி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி இது வந்திருக்க வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் பிசிஇ பட் இதில் வந்து சிவிலைசேஷனாக வாழ்ந்தாங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இருக்குது சிவிலைசேஷன் தான் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடத்துல செட்டில் ஆகி அக்ரிகல்ச்சரை பண்ணி வாழ்ந்துருக்கணும் பட் இந்த இதை ரிசர்ச் பண்ணுறவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சிவிலைஸ்டு பீப்புள் மாதிரி தெரியல ஹண்டர் கேதரர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு இடத்துலேயே இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போய் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் முக்கியமானது இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து லேட்ரைட் ஸ்டோன் எந்த ஸ்டோனில் அந்த கார்விங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லேட்ரைட் ஸ்டோன் அதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்விங்ஸில் நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த அனிமல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரைனோஸ்ரஸ் ஹிப்போபாட்டமஸ் அண்ட் எலஃபன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரைனோ ஹிப்போபாட்டமஸ்லாம் அங்கே இருந்ததுக்கான இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எவிடென்ஸுமே இல்லை பட் இந்த ஆர்ட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ ஒரு காலத்தில் அது அந்த ஏரியா வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்துகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தென் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸோடைய இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் நிறைய இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து நிறைய ஹண்டர் கேதரர்ஸாக இருந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க மோட்டிவ்ஸ் நிறைய சின்ன சின்ன படங்கள் சிம்பிள்ஸ்லாம் வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இந்த கோஆப்ரேட் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து இதை டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட்டாக எடுத்துகிட்டு வரதுக்கும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கொஷின் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிலும் ப்ரிலும்ஸ் ஆங்கில் எந்த ஏரியாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு கொஷின் வரதுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே அவங்களுக்கு இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஷேர் ப